ஹாய் மக்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் கலைராஜ் டிஎன்பிசி மற்றும் தமிழ்நாடு போட்டி தேர்வுகளுக்கு தேவையான ஆப்டிடியூ அண்ட் ரீசனிங் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோஸில் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த ஆப்டிடியூ அண்ட் ரீசனிங்கில் ஆல்ரெடி நம்ம சிம்ப்ளிகேஷன் பற்றி வந்து பார்த்துருப்போம் சிம்ப்ளிகேஷனுடைய பேசிக்ஸ் என்ன அதை சார்ந்த ஃபார்முலாஸ் என்ன அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மெட்ஸில் சம்ஸ் வந்து கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அது எல்லாமே நம்ம போன வீடியோஸில் வந்து பார்த்துருப்போம் சப்போஸ் யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் இன்னும் நிறைய சிம்ப்ளிகேஷன் சார்ந்த சம்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ என்னென்ன ஃபார்மேட்டில் சம் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து சம்ஸ் எப்படி இப்படிலாம் கேட்பாங்க அந்த ஃபார்மேட் ஆஃப் சம்ஸ் எப்படி நம்ம ஈஸியாக வந்து சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ தொடர்ச்சியாக வந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா கொஷின்ஸுமே எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் சரிங்களா ஸோ எல்லாமே ரொம்ப 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 முக்கியமான கொஷின்ஸ் ஸோ வீடியோ வந்து முழுமையாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் படிச்சிடுறேன் இன் என் ஃபேமிலி த ஃபாதர் டுக் ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் த கேக் அண்ட் ஹீ ஹேட் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஸ் மச் ஆஸ் ஈச் ஆஃப் த அதர் மெம்பர்ஸ் ஹேட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலி மெம்பரிஸ் ஸோ இங்கே ஒரு குடும்பம் இருக்குது சரிங்களா ரைட் ஸோ அந்த ஃபேமிலி வந்து நீங்கள் தான் வச்சுப்போம் ஸோ நீங்கள் தான் அப்பாவாக இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் சரிங்களா ரைட் ஸோ நீங்கள் தான் அப்பாவாக இருக்கீங்க இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் கூ உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு கேக் வந்து வெட்டுறீங்க ஓகேவா ஒரு கேக் வந்து வெட்டுறீங்க அப்படி வெட்டக்கூடிய அந்த கேக்கில் ஒன் பை ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்பா ஆகிய நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய கேக் வந்து மீதி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்போ நான் அவங்க என்ன கேட்குறான்னா அப்பாவுக்கு மட்டும் அதாவது உங்களுக்கு மட்டும் ஒன் பை ஃபோர் கேக் வந்து போயிடுச்சுன்னா அப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க சரியா மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அதை வந்து கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் சரிங்களா ஸோ இது நம்ம பார்க்கும் போது நமக்கு என்ன ஐடியா தோணும் அப்படின்னு சொல்லட்டுமா ஸோ அதை என்னென்ன சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த கேக்கை வந்து எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அந்த கேக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த கேக்கில் வந்து ஒன் பை ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு போயிடுச்சு அப்பாவுக்கு போயிடுச்சு சரிங்களா உங்களுக்கு போயிடுச்சு ரைட் அப்பாவுக்கு வந்து போயிடுச்சு அப்போது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கேக் சரிங்களா வேற யாருக்கு போயிடுச்சு ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய மற்றவங்களுக்கு வந்து போயிடுச்சு ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ரைட் ஒரு கேக் இருக்கு அதை நாலாக்கு சாரி கேக் இருக்கு அதை கட் பண்ணுறாங்க கட் பண்ணும்போது ஒன் பை ஃபோர்த் அப்பாவுக்கும் மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து போயிருக்கு அப்போ எவ்வளோ இருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதில் நீங்கள் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா மொத்தம் எத்தனை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்கன்னு தெரியாது சரியா அதனால் எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு தெரியாது அதனால் நம்ம என்னென்னு போட்டுக்கலாம் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் தெரியா எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு தெரியாது எக்ஸ்னு போட்டுக்கலாம் பட் ஒருத்தரை மட்டும் தெரியும் யார் தெரியும் அப்பா மட்டும் தெரியும் ஸோ ஃபேமிலி மெம்பர் கூட அப்பா வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா டோட்டல் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கரெக்டுங்களா புரியுதா நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன்ட்டு டோட்டல் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது அப்பாவோடைய ஷேர் சரிங்களா அது உங்களுடைய ஷேர் அப்பாவோடைய ஷேர் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கான் ஒன் பை ஃபோர் சரிங்களா அப்போது அதர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அப்பாவுக்கு வந்து ஒன் பை ஃபோர் வந்து கிடைக்கிதுன்னா சரியா மீதி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கோம் ஃபோரில் ஒன் போச்சுன்னா த்ரீ ஸோ த்ரீ பை ஃபோர்த் வந்து கிடச்சிருக்கோம் அந்த த்ரீ பை ஃபோர்த்தில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது மீதி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேரும் தெரியாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா தெய்வம் ஒன் பை ஃபோர்னு போட்டேன் ஏன்னா அப்பா ஒருத்தர் தான் ரைட் ஸோ இங்கே த்ரீ பை ஃபோர் சரிங்களா ரைட் ஸோ இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கொஷினில் கொடுத்து எடுத்து எழுதிட்டாலே ஈஸியாக நம்மளால் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் எக்ஸ் சரிங்களா ரைட் ஸோ தேர் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் எக்ஸ் அதாவது ஒன் பை ஃபோர்த்து வந்து அப்பாவுக்கு போயிடுச்சு மீதி இருக்கக்கூடிய மூணு பகுதி வந்து சரியா
இப்போது இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ இது நம்ம கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு வரும் சரியா இது ஃபர்தராக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு நைன்னு வரும் ஸோ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ நம்ம கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலி ஸோ ஒரு ஃபேமிலியில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸோட மதிப்பு வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ ஆ நைன் தான் ஆன்சர் போட்டுக்கூடாது சரியா நம்ம அப்பாவும் சேர்த்துக்கணும் இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று தான் எவ்வளோனு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது இந்த நைன் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஒன்று கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலி அப்பாவோட சேர்த்து எத்தனை பேர் பத்து பேர் ஸோ இந்த பத்து பேர் தான் நமக்கு ஆன்சர் ரைட் ஸோ இந்த சம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர எனக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ரைட் ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்த சம் போயிடலாம் ஃபஸ்ட் இந்த கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு படிச்சிடுறேன் ஏ சம் ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஹாஸ் பீன் டிவைடட் அம்மா ஏ பி அண்ட் சி சச் தட் ஏ கெட்ஸ் டூ பை த்ரீ ஆஃப் வாட் பி கெட்ஸ் அண்ட் பி கெட்ஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் வாட் சி கெட்ஸ் அண்ட் பி ஷேரிஸ் ரைட் ஸோ இந்த கொஷின் ஒரு என்ன கொஷின்னா ஒரு ரேஷியோ ப்ரொப்போஷனுக்கான ஒரு கொஷின் தான் ஆல்ரெடி நம்ம போன வீடியோஸில் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் பார்த்துருப்போம் அதாவது ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் டாபிக் பார்த்துட்டு தான் நம்ம சிம்பிளிகேஷனை வந்துடுவோம் இல்லையா ரைட் ஸோ ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து இருக்கும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா ரைட் ஸோ இப்போ இந்த சம்பளம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் இருக்குது சரியா அந்த தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸை ஏ பி சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பேர்த்துக்கு பிரித்து வந்து கொடுக்குறாங்க தனித்தனியாக பிரித்து கொடுக்குறாங்க மூணு பேர்த்துக்கு மூணு ஷேராக பிரித்து கொடுக்குறாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது பிஏ விட ஏக்கு டூ பை த்ரீ வந்து அதிகமாகவும் அதே போல் சிஏ விட பிக்கு ஒன் பை ஃபோர் வந்து அதிகமாகவும் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ரைட் அப்போ பியோட ஷேர் மட்டும் தனியாக கண்டுபிடிச்சி சொல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்து எழுதிப்போம் என்ன எடுத்து எழுதுவோம்னா ஏ இஸ் டு B is to C, right? So, ஸோ இதில் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த ஏ அண்ட் பியோட ஷேர் தான் எவ்வளோ டூ பை த்ரீ விச் மீன்ஸ் ஏ இஸ் டு பி தான் நமக்கு டூ இஸ் டு த்ரீ ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு ஃப்ராக்ஷனாக நம்ம ரேஷியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் டூ இஸ் டு த்ரீயா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் அடுத்து பியும் சியோட ஷேர் தான் எவ்வளோ நமக்கு ஒன் இஸ் டு ஃபோர் சரிங்களா ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் ஏ இஸ் டு பி தான் டூ இஸ் டு த்ரீ பி இஸ் டு சி தான் ஒன் இஸ் டு ஃபோர் அது அப்படியே தூக்கிட்டு போய் இதில் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் பார்த்தீங்கன்னா டெக் டெக்னு புரிஞ்சிடும் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா புதுசாக தெரியலாம் ஸோ அதனால் நம்ம பார்த்துட்டு வாங்க சரிங்களா ஸோ ஏ இஸ் டு பி தான் டூ இஸ் டு த்ரீ போட்டுக்கலாமா பி இஸ் டு சி வந்து ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்ட்டு பண்ணுவோம் எப்படி இன்ட்டு பண்ணுவோம் இந்த டூவையும் இந்த ஒன்னே இன்ட்டு பண்ணுவோம் ஸோ டூ ஒன்ஸா டூ வரும் அடுத்து த்ரீயும் ஒன்னே இன்ட்டு பண்ணணும் த்ரீ ஒன்ஸா த்ரீ அடுத்து த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு பண்ணோம் அப்போ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ நமக்கு என்ன ரேஷியோ கிடச்சிருக்கு டூ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு டுவெல்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த டூ தான் ஏ இந்த த்ரீ தான் பி இந்த டுவெல் தான் சி இல்லைங்களா ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்து இந்த சம் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம இதை மூணையும் ஆட் பண்ணுங்கள் டுவெல்லையும் இந்த த்ரீயும் இந்த டூ மூணையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் வந்து கிடச்சிரும் சரி டோட்டல் கிடச்சிருச்சா செவன்டி ஸோ நமக்கு டோட்டல் ருபீஸ் எவ்வளோங்க ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ எப்பயுமே டோட்டல் வேல்யூ அல்லது டோட்டல் காஸ்ட் அதுதான் வந்து இந்த டோட்டல் ரேஷியோ டோட்டல் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் வேல்யூ அப்படின்னு கூட எழுதிக்குவாங்க சரியா ரைட் ஸோ செவன்டீன் தான் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ நமக்கு என்ன கேட்குறான் சியோட சாரி பியோட ஷேர் கேட்குறான் பி வந்து என்ன நமக்கு தேர்ட்டி சாரி த்ரீ இல்லையா ஸோ செவன்டீன் தான் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோனா த்ரீ எவ்வளோ ஸோ த்ரீ எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் செவன்டீன் எயிட்டி சார் வரும் ஸோ எயிட்டி இன்ட்டு த்ரீ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் அப்போது பியோட ஷேர்
ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் நான் இதை உங்களுக்கு வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ரைட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேங்க் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த டேங்கில் ஸோ இந்த டேங்கில் ஒன் பை ஃபோர்த் சரிங்களா இந்த டேங்கில் ஒன் பை ஃபோர்த் வந்து எவ்வளோ தண்ணியை வந்து எவ்வளோ வாட்டர் வந்து பிடிக்குதாமா ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து இந்த ஒன் பை ஃபோர்த் வந்து பிடிக்குதான் சரிங்களா அடுத்து வேறு என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் வந்து ஒன் பை ஃபோர்த் வந்து பிடிக்குது அப்போது ஒன் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்து பிடிக்கும் அது கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதுதான் கொஷின் இல்லைங்களா ரைட் இப்போ நமக்கு டோட்டல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் டேங்க் அதாவது அந்த டேங்க்குடைய டோட்டல் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ தண்ணி வந்து அந்த டேங்க் பிடிக்கும்னு நம்ம கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்கண்ணா கொடுக்கல இல்லைங்களா ரைட் அப்போது இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொடுக்காதத எக்ஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் இல்லைங்களா ஸோ நமக்கு என்ன கொடுக்கல கெப்பாசிட்டி ஆஃப் டேங்க் எவ்வளோ நம்ம கொடுக்கல ஸோ நம்ம என்ன இது எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் லிட்டர்ஸ்னு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ரைட் ஸோ அடுத்த கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்கா ஒன் பை ஃபோர் அதாவது டேங்கில் ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் டேங்க் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் வந்து அதை பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் விச் மீன்ஸ் இந்த ஒன் பை ஃபோர் தான் நான் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரைட் ஸோ இதை வந்து வச்சு நம்ம ஈஸியாக எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது டோட்டல் சரி கெப்பாசிட்டி ஆஃப் டேங்க் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிடலாம் டோட்டல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் டேங்க் எவ்வளோ நம்ம ஈஸியாக இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த எக்ஸ் அப்படி வச்சுப்போம் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடில் கீழே இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே போச்சுன்னா இன்டூவாக மாறிடுமா ஸோ இன்டூ ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்குது ஃபைவ் ஃபார்ட்டி கிடைக்குது ஸோ ஒரு டேங்க்குடைய டோட்டல் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி லிட்டர்ஸ் ஸோ அப்படின்னு நான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சரிங்களா ரைட் இப்போ நம்ம கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் வந்து எவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் எவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் எவ்வளோ பிடிக்கும்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ரெக்கார்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி லிட்டர்ஸை இந்த டோட்டல் லிட்டர்ஸை அதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணலாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ ஜீரோ போயிடும் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டீன் ஒன் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரும் ஸோ ஒன் பை த்ரீ அப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டேங்க் எவ்வளோ பிடிக்கும் ஒன் பை த்ரீ வந்து பிடிக்கும் ஸோ ஒன் பை த்ரீ தான் அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் பிடிக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி சரிங்களா ரைட் ஸோ இந்த சம் வந்து நான் புக்கில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்களோ அதை வந்து அப்படி நான் சால்வ் பண்ணேன் எக்ஸை வச்சு பட் இந்த சம்மை நம்ம ஒரு இன்னும் ரெண்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் ஒரு மெத்தடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ராக்ஷன் இருக்குல்ல அதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது ஆப்ஷன்லேருந்து எடுத்து அதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு இப்போ ஒரு மெத்தட் சொல்லிட்டேன் மீது ரெண்டு மெத்தட் நான் அப்படியே சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஸோ அடுத்த மெத்தட் ஆர்ன்னு போட்டு எழுதிக்கோங்க ஆர் அடுத்த மெத்தட் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னா நம்ம கொஷினில் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் என்ன கொடுத்துருக்கா நமக்கு ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷன் கொடுக்கும் போது கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேல்யூ இருக்குல்ல இதுதான் டோட்டல் கெப்பாசிட்டி கீழே கொடுத்துருக்க வேல்யூ தான் டோட்டல் கெப்பாசிட்டி ஸோ இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்கிறது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபோர் தான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நான் எடுத்துக்க போகிறேன் விச் மீன்ஸ் ஃபோர் தான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ தான் ஆன்சர் இந்த சம்மை நீங்கள் எப்படியும் போடலாம் ஆர் ஆர் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் எடுத்து போடலாம் சரிங்களா ஸோ ஆப்ஷன் நான் எது எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது பியில் இருக்குல்ல ஸோ ஆப்ஷன் பியை எடுத்து நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ விச் மீன்ஸ் இது எப்படி போகிறது
டீட்டெயிலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த சம்ஸில் இருக்காத டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்த சம்ஸ் எல்லாருக்கும் எளிமையாக வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இதற்கு எதாவது டவுட் இருக்குது என்கிட்ட வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக என்கிட்ட வந்து பேச முடியும் அதே போல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த சம் வந்து டவுட் இருக்கோ அதை ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோஸில் அதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அதே போல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்யூச்சரில் இருக்கிற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ திஸ் இஸ் கலர் ஆஃப் இதே போல் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம்